上瓜走步。陛下是想开战吗？又是那么几个阴魂不散的家伙。神影王座迎来第六十九集更新，这集中的驱魔关差点被毁，幸好称号级猎魔团降临驱魔关，才扛住了魔神皇的威压。可是魔神皇的灵力已经超过百万。如果他动真格，驱魔关还是得赔上。另外，魔神皇丰寿和龙浩辰有过短暂交谈，看来魔神皇知道龙浩辰是自己的外孙。魔神之陨猎魔团，号称最强猎魔团，曾经有过斩杀数十位魔神的记录。团长陈子颠更是九阶四级强者，陈子颠被四座神印王座认可，不过执着于永恒和创造神印王座，是活了三百多年的人物。有他的存在，魔神之陨猎魔团可以说是屹立不倒。魔神之陨猎魔团出现之后，魔神皇丰寿带来的威压直接被化解。虽然他们几个也没有打算跟魔神皇硬拼，如果非要解决魔神皇，魔神之陨也做好与丰寿同归于尽的决心。有魔神之陨存在，驱魔关暂时是保住了。不过魔神皇丰寿的真正实力，那是深不可测，并不是一般魔神所能比拟。那么丰寿到底有什么级别的实力？为何他降临之后会带来绝对的威压？就连圣月都无法阻挡一二。魔神皇丰寿是七十二魔神之首，有着七百岁以上的高龄。不过魔神皇的外表给人感觉也就三四十岁模样，处于巅峰时期。魔神皇灵力已经破百万，可以说现存的人类之中就没有人能与他抗衡。另外，丰寿此次前来是为了找寻奥斯汀格里芬的下落，因为三魔神已经知道奥斯汀格里芬在驱魔关，所以魔神皇才会亲自前来。可是，并没有找到他的存在，在逼出所有魔兽的情况下，他并没有找到所需要的魔兽。其实，皓月就是奥斯汀格里芬，只不过现在还是缩小形态，此前使用过一次威压。导致现在无法发力，正因为如此，皓月才躲过一劫。另外，魔神皇降临，导致圣彩儿差点使用了巡回之力，还好及时阻止了他。龙浩辰与魔神皇到底有何关系？虽然没找到奥斯汀格里芬，魔神皇却找到了龙浩辰。龙浩辰是龙星宇和白月的儿子，白月身份可不简单。其实，白月是魔神皇丰秀和白灵轩的女儿，也就是说。她是魔神皇之女，按照这层关系来看，龙浩辰其实就是魔神皇丰秀的外孙。见到自己的外孙，魔神皇丰秀并没有过于激动，只是说明要过几年再来看他。也因为龙浩辰在驱魔关的缘故，所以魔神皇才没有彻底摧毁这里。在这一集的最后，魔神皇丰秀回去之后，告诉第九魔神拜盟，将龙浩辰列为第二顺位继承人。看来龙浩辰和丰寿之间会有很多事情发生。不过龙浩辰怎么都想不到，母亲还有这么强大的背景。以上就是本期的全部内容。还没订阅频道的同学，赶快订阅起来，不然下期更新内容就可能看不到啦。不知道频道每日都会更新精彩内容，我们下期再会。